গুড মর্নিং গাইজ আমরা এখন হুন্দের থেকে বেরিয়েছি প্যাংগং লেক সো আগের দিন আমরা হুন্দের থেকে তুর্তুকার থাং ঘুরে আবার হুন্দার এই নাইট স্টে করেছি ওই ভিডিওটা না দেখে থাকলে অবশ্যই চেক করো সো চলো হুন্দার থেকে প্যানগং এর জার্নিটা তোমরাও ভার্চুয়ালি এনজয় করো এখন বাজছে সকাল আটটা আর আমাদের প্যানগং পৌঁছাতে পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা সময় লাগবে সো ইটস গনা বি আর লং জার্নি আহেড তবে জার্নিটা এত সুন্দর তোমরা দেখতেই পারছো এরকম সুন্দর সিনিক বিউটি থাকতে পাঁচ ঘন্টা কোনো ব্যাপারই না পাঁচ ঘন্টা কি আরও কিছু ঘন্টা হলেও আই ওয়ান্ট মাইন্ড কি সুন্দর জাস্ট দেখো সত্যি বলছি রোজকার জার্নির সিনিক বিউটি কিন্তু আলাদা ইট ইস চেঞ্জিং এভরি ডে বাপরে রাস্তা দেখো সামনে বা দিকে শিয়ক রিভার আর ডান দিকে বড় বড় পাথর খসে পড়ছে আর নদীর জল রাস্তা অব্দি ফ্লো করছে খুবই ডেঞ্জারাস ব্যাপার একটু এদিক থেকে ওদিক হয়ে গেলে ব্যাস টাটা বাই বাই আমরা যে শুনি সবাই লাদাখে অফ রোডে বাইক চালাতে আসে আজকেই সেই অ্যাকচুয়াল অফ রোডটা দেখতে পাচ্ছি সো হুন্দার থেকে প্যানগং এর ট্রেলটা ইজ অ্যাকচুয়ালি অফ রোড আর আমার তো গাড়িতে বসেই পুরো হাট হাতে চলে আসছে বাইকে হলে কি হতো আমি জানি না আমরা যেই দিনকে লাদাখে জার্নিটা শুরু করি সেদিনকে শুনেছিলাম এই হুন্দারের থেকে প্যানগং যাওয়ার রাস্তাটা পুরো ব্লকড ছিল সো তখন যারা লাদাখে ঘুরতে এসেছিল তারা প্যানগং লেক দেখতে পাইনি সবই লকের উপর আমরাও আসতে পারবো কিনা আমরা জানতাম না বাট ফর্চুনেটলি রাস্তা ঠিক হয়ে গেছে লাদাখে এসে প্যানগং মিস হয়ে গেলে ভীষণ খারাপ লাগতো এই ওয়াটার ক্রসিং গুলোই কিন্তু আসল মজা জাস্ট দেখো সবাই কিরম ভাবে রাস্তাটা ক্রস করছে বাইকাজরা ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আমরাই জানি যে আমরা গাড়ির ভেতরে বসে কতটা এদিক ওদিক কিছু ক্ষতিক নড়ছি খুবই খারাপ অবস্থা পুরো ট্রিপের সবচেয়ে বাম্পি রোড আজকে এরকম রাস্তায় বাইক বা গাড়ি চালানোর মজাটা নিতেই অ্যাকচুয়ালি সবাই লাদাখে আসে এখন তো রাস্তাটাও অনেক ভালো মানে আমি যা শুনেছি কি দশ পনেরো বছর আগে অলমোস্ট সব রাস্তায় এরকম ছিল বাট তোমরা দেখেছো আমার ব্লগে যে এই হুন্দর তো প্যানগংয়ের আগে যেই জার্নিগুলো ছিল আমাদের ওই জার্নিগুলো খুবই স্মুথ ছিল এরকম রাস্তা আজকেই আমরা ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স করছি মজা লাগছে বাট ভয়ও লাগছে আমরা শুনতে পেলাম যে গতকাল এই রোডে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এক্স্যাক্টলি এই জায়গাটাতে এই অ্যাক্সিডেন্টটা কালকে হয়েছিল তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কীরকম ভয়ঙ্কর ওয়াটার কারেন্ট আর রাস্তার সাথে নদী পুরো মিশে গেছে কিছু কিছু জায়গায় মনে হচ্ছে আমরা যেন নদীর উপর দিয়েই যাচ্ছি ইলেকট্রিক পোলসগুলো আন্ডার ওয়াটার জাস্ট দেখো তোমরা ঠিক এরকম একটা অবস্থাতে কালকে বাইকারটার সামহাও ব্যালেন্স খারাপ হয়ে গেছিল আর বাইক বাঁচাতে গিয়ে উনি নিজে এই জলের কারেন্টে ফ্লো করে চলে গেছেন খুবই স্যাড একটা নিউজ সো দ্যাটস লাইফ এনজয় এভরি মুমেন্ট ওয়াইল ইউ স্টিল ক্যান আর এই নিউজটা শোনার পর কিন্তু যতটা না ভয় লাগছিল আরও বেশি ভয় লাগছে সত্যি বলতে আমরা এখন লাঞ্চের জন্য এসেছি একটা রেস্টুরেন্টে এখান থেকে প্যানগং লেক প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার মতো লাঞ্চে বেশি কিছু খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না তাই জাস্ট দু প্লেট মোমো নিয়েছি দোকানে সব জায়গায় থ্রি ইডিয়েটস এর পোস্টটা দেখতে পাচ্ছি তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা প্যানগং এর কাছাকাছি চলে এসেছি আমাদের ড্রাইভার দাদা বললেন যে এরপর আর সেরকম খাওয়ার মতন কোনো দোকান নেই সো আমাদের খিদে পেয়েছিল না তাও লাঞ্চটা করেই নিলাম অন দ্য ওয়ে আমাদের ড্রাইভার দাদা একটু ব্রেক নিতে চাইলাম আর যে জায়গাটা দাঁড়িয়েছে সেই জায়গাটা এত সুন্দর দ্যাট উই হ্যাড টু গেট অফ দ্য কার অ্যান্ড টেক সাম শটস কিন্তু এত ঠান্ডা আর এত হাওয়া হাওয়াতে তো আমি প্রায় উড়েই যাব এরকম অবস্থা আজকে জার্নির প্রথমের দিকে বেশ অনেকটা রাস্তায় অফ রোড ছিল কিন্তু এখন দেখো আবার দারুণ রাস্তা ওই দেখো ফার্স্ট ভিউ অফ দ্য ফেমাস প্যানগং লেক ওই দূরে পাহাড়ের মাঝে একটা নীল জায়গা দেখো ওটাই প্যানগং লেক এই যে শুরু হচ্ছে প্যানগং লেক উফ কি সুন্দর জলের কালার লেক শুরু হওয়ার স্টার্টিং এ একটা সেলফি পয়েন্ট বানানো হয়েছে সেখানে আমরা কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে কটা সেলফি তুলে নিই 
কি সুন্দর উফ এটা মিস হলে কিন্তু সত্যি খুবই খারাপ লাগতো এইটাই তো আসল মজা লাদাখি ভাষায় লেক হচ্ছে একশো ষাট কিলোমিটার লম্বা যেটার তিন ভাগের এক ভাগ ইন্ডিয়াতে আর বাকি দু ভাগ হচ্ছে টিবেটে তানগং লেকের রং কিন্তু সারাদিন চেঞ্জ হতেই থাকে কোন কোনো সময় খুব বেশি নীল কোনো সময় হালকা বা পার্পল সব কিছুই ডিপেন্ড করছে সূর্যের আলো আর আকাশের মেঘের উপর তোমরা জানোই আমরা এখন লেকের সামনে যাচ্ছি আর এই দেখো সামনে সব ছোট ছোট বাড়িগুলো ওরগুলো অ্যাকচুয়ালি প্যানগং লেকের সব ক্যাম্পসগুলো আমরাও ওখানেই কোথাও থাকবো সব কথা কেটে যাচ্ছে আমি জানি তোমরা কিছুই বুঝতে পারোনি আমি তখন কি বললাম বাট এটাই বলছিলাম যে এত সুন্দর লেক আর এত সুন্দর জলের কালার মানে আমরা ইন্ডোনেশিয়াতেও ব্লু ওয়াটার দেখেছি বাট স্টিল দিস লেক ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এই সেই ফেমাস লেক যেখানে থ্রি ইডিয়েটস আর জব তাকে জানের শুটিং হয়েছে আর তাই জন্য এখানে ছবি তোলার জন্য এক হাত দূরে দূরে তোমরা পেয়ে যাবে জব তাকে জানের বাইক থ্রি ইডিয়েটসের সিটস ডাস্টবিনস ইয়ালো স্কুটির রেপ্লিকা সিটে বসে ছবি তুলতে মাথা পিছু পঞ্চাশ টাকা করে নিচ্ছে লেকের ভিউ এনজয় করতে করতে আমরা নিয়ে নিলাম গরম গরম ম্যাগি পাহাড়ে আসবার ম্যাগি খাবো না তা কি করে হয় এখানে এর থেকে বেশি এক্সপেক্ট করা উচিত না এই যে বাথরুম বাথরুমটা ভালোই দেখি না আমাদের স্টেতে তিন ঘন্টা ইলেকট্রিসিটি থাকবে আর এখানে কোনো মোবাইলের টাওয়ার নেই শুধুমাত্র একদম লেকের সামনে গালে বিএসএনএলে কিছুক্ষণের জন্য টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে ভীষণ টায়ার্ড একটু পরে ডিনার করে সবাই শুয়ে পড়বো সো দ্যাটস অল ফর টুডে সিউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ বাই